வணக்கம் தமிழா நீ வெற்றி அடைவதை உன்னை தவிர வேறு யாராலும் தடுக்க முடியாது தொடர்ந்து முயற்சி செய் வெற்றியை உனதாக்க தமிழா டிஎன்விசி சைக்காலஜி டிஎன்வி சர்பி சைக்காலஜி பாடப்பிரிவில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு வரைக்கும் உள்ள போலீஸ் எஸ்ஐ தேர்வுல கேட்கப்பட்ட ஒரிஜினல் கொஸ்டின் பேப்பர் அனலைஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்ல தலைப்பு வரை வீடியோஸ் பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலவியல் ஸோ அலவியல்ல இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இருபத்தோரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த இருபத்தோரு கொஸ்டின்ல ஒவ்வொரு தேர்வுலையும் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒன்னு அல்லது மேக்சிமம் ரெண்டு வரைக்கும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கிறாங்க ஓகேவா ஒன்னு அல்லது ரெண்டு சில எக்ஸாம் கேட்காம இருக்காங்க பட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் பார்க்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கம்பல்சரி கொஸ்டின் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு அப்புறம் என்னது கம்பல்சரி ஒரு கொஸ்டின் அதாவது பேட்டன் மாத்திரதுக்கு அப்புறம் கம்பல்சரி ஒரு கொஸ்டின் இல்லைன்னா ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கிட்ட கேட்கறாங்க ஓகேவா சோ எஸ்சின்னாவது ரெண்டு கேட்பாங்க பிசில ஒண்ணு கேட்பாங்க அப்படின்னா பிசிலும் ரெண்டு கேட்கிறாங்க ஓகேங்களா சார் எதுவுமே நம்ம கிஸ் பண்ண முடியாது சோ மினிமம் ஒன் மேக்சிமம் டூ இது வரைக்கும் கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்கு சொன்னால் நல்ல முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் ஓகே இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பிசிஎஸ்ஐ ரெண்டாயிரத்தி இருபது எஸ்ஐ டிப்பர் நல்லாத்திலும் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சார் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பிசி ரெண்டாயிரத்தி பத்து பிசியில் ரெண்டு ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சதவீதம் பார்த்தோன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு போன வருஷம் எஸ்ஐ ஓப்பன்ல ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் டிபார்ட்மெண்ட் ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டாங்க அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல பிசியில் ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எஸ்ஐ ஓப்பன்ல ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான தலைப்பு தான் ஸோ நல்லா வீடியோஸ் ஃபுல்லாக பாருங்க ஸோ இது வரைக்கும் நம்முடைய தமிழ ஐஏஎஸ் அகாடமி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வீடியோ பார்த்துக்கிட்டதுன்னா கம்பல்சரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூட உள்ள பில்ஸ் மீன் கிளிக் பண்ணுங்க சப்போ தான் போட வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து கொண்டே இருக்கு ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல இருந்து ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வரைக்கும் போக போறோம் ஓகேவா பின்னாடி இருந்து நம்ம போக போறோம் அவ்வளோதான் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எஸ்ஐ டிபார்ட்மெண்ட் இப்போ இந்த வருஷம் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான் எஸ்ஐ டிபார்ட்மெண்ட் கேட்ட கொஸ்டின் இங்க என்ன கேட்டா பாத்தீங்கன்னா ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க ஓகேவா கண்டிப்பா நீங்க என்ன பண்ணும் ஃபார்முலாஸ் நல்லா படிச்சுட்டு தான் போகணும் அதுவே கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கலாம் ஓகேவா இப்ப பாருங்க சதுரத்தின் பரப்பு சதுரத்தின் பரப்பு என்னது எஸ் ஸ்கொயர் ஓகேவா பக்கம் ஏ வந்துச்சுன்னா ஏ ஸ்கொயர் பக்கம் எஸ் வந்தா எஸ் ஸ்கொயர் ஓகேவா அப்ப சதுரத்தின் பரப்பு என்னது எஸ் ஸ்கொயர் செவகத்தின் பரப்பு என்னது எல் நீளம் இன்ட்டு அகலம் அடுத்து முக்கோணத்தின் பரப்பு என்னது முக்கோணத்தின் பரப்பு ஆஃப் இன்ட்டு பி ஹெச் வட்டத்தின் பரப்பு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேவா சோ அப்ப சதுரத்தின் பரப்பு ரெண்டு சவகத்தின் பரப்பு ஒன்னு அப்ப ரெண்டு ஒன்னு அடுத்து முக்கோணத்தின் பரப்பு நாலு வட்டத்தின் பரப்பு மூணு அப்ப நாலு மூணு ஆப்ஷன் எது வரும் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ஓகேவா சோ அப்ப கொஸ்டின்ஸ் இங்க எதுல இருக்கு ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி அப்படியே கொஸ்டின் கேட்டாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணலாம் ஏன்னா இருக்கிறது அளவு இல்லை ஈஸியான ஃபார்முலா சொன்னா இவர் தாங்க சொல்ல முடியும் அதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க பாருங்க ஓகேங்களா இப்ப நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தின் சுற்றளவு நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் பக்க அளவை காண்க ஓகே சமபக்க முக்கோணம் எப்படி இருக்கும் மூன்று பக்கம் சமமா உள்ளதான் சமபக்க முக்கோணம் ஓகே எப்படி போட்ட நடத்தினா சமம்னு நடத்தும் ஓகேவா சோ மொத்தம் மூணு பக்கம் அப்ப மூணு பக்கமே எனக்கு என்னதான் இருக்கும் சமமா இருக்கும் அப்ப ஏன்னு வச்சுக்கலாம் அப்ப என்ன கொடுத்துருக்காங்க சுற்றளவு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப சுற்றளவு என்னது மூணு பக்கத்தை கூட்டினா தான் சுற்றளவு அப்ப எவ்வளவு வருது மூணு ஏ அப்ப மூணு ஏ தான் எனக்கு எவ்வளவு நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது சோ அப்ப மூணு ஏ நூத்தி இருபத்தி ஒன்பதுனா ஒரு ஏ எனக்கு எவ்வளவு வரும் ஒரு மூணு மூணு நா மூணா பன்னெண்டு மூணா ஒன்பது அப்ப ஏ ஒண்ணு மதிப்பு எனக்கு எவ்வளவு வருது நாப்பத்தி மூணு சோ ஏங்கிறது என்னது பக்கம் கொஸ்டின் நமக்கு என்ன கேட்டாங்க பக்க அளவு தான் கேட்டிருக்காங்க அப்ப பக்கத்தின் மதிப்பு எனக்கு எவ்வளவு நாப்பத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் ஆப்ஷன் செகண்ட் சோ இங்க ஒண்ணுமே பண்ணல சுட்டளவு மூன்றால வகுத்தா பக்க அளவு கிடைக்கும் அவ்வளவுதான் ஓகேங்களா பக்க அளவு மூன்றால் பெருக்கினா சுட்டளவு சுற்றளவு மூன்றால் வகுத்தா
ஓகேங்களா ஸோ நூற்றி எட்டுக்கு நம்பர் எப்பயுமே வராது இன்னொன்று லாஸ்டில் எந்த ஒரு ஒர்க் இன்னுமே எட்டில் முடியவே முடியாது ஓகேங்களா இதை வச்சுக்கோ நம்ம சிலர் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ நம்ம நம்பர் சின்னதாக கண்டுபிடிக்கிறோம் இதே நம்பர் பெருசு வந்து பெருசாக கண்டுபிடிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒர்க் எண்களில் இரண்டு மூன்று ஏழு எட்டு ஸோ இந்த எண்களில் வர்க்க எண்கள் முடியவே முடியாது மற்ற அனைத்து எண்களையும் முடியும் இந்த ரெண்டு மூணு ஏழு எட்டுல முடிய முடியாது அப்ப நீங்க லாஸ்ட் நம்பர் பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அது வர்க்க எண்ணா இல்லையான்னு கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஓகே அப்படிங்கும் போது எட்டு வந்தா அது வர்க்க எண் வர வாய்ப்பே கிடையாது அப்ப தவறு அடுத்து கனசதுரத்துக்கு ஆறு முகங்கள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஓகே கனசதுர எனக்கு எப்ப இருக்கும் எத்தனை மூங்கள் பார்க்கும் மொத்தம் ஆறு மூங்கள் இருக்கும் ஏன்னா சைட்ல சுத்தி நாலு மேல ஒண்ணு கீழே ஒண்ணு மொத்த எத்தனை மூங்கள் இருக்கும் ஆறு மூங்கல் ஸோ கன சேரத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு சொல்லலாம் பகடையை சொல்லலாம் ஓகேங்களா இப்போ கன சேரத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டாது பகடை பகடையில் ஆறு மூங்கல் தான் இருக்கும் கன சேரத்துக்கும் ஆறு மூங்கல் தான் இருக்கும் அப்போ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சரி அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூட்டு ஒன்று வாக்கியம் ஒன்று தவறு வாக்கியம் இரண்டு மட்டும்தான் சரி அதாவது இரண்டாவது மட்டும் தான் எனக்கு சரி அப்போ இரண்டு மட்டும் சரி தான் போடணும் ஓகேவா எனக்கு ஒன்று சரி வருது சார் இது தவறு இது சரி தானே அப்போ ஒன்று சரின்னு போட்டக்கூடாது ஓகேவா இரண்டு மட்டும்னா இந்த வாக்கியம் இரண்டு மட்டும் சரி அப்படின்னு மீனிங் ஓகேங்களா கரெக்டா புரிஞ்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க நாலாவது கொஸ்டின் செவ்வகத்தின் ஒவ்வொரு பக்கமும் இரு மடங்காகும் போது அதனுடைய பரப்பளவு எத்தனை மடங்காக மாறும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு போலீஸ்ல கேட்ட கொஸ்டின் இந்த மாதிரி மடங்கு பேஸ் பண்ணி பரப்பளவு சுற்றளவு கேட்டாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணலாம் எத்தனை மடங்கு கொடுத்துருக்காங்க இரு மடங்கு எத்தனை மடங்கு இரு மடங்கு சார் இப்போ இரு மடங்கு இரு மடங்கு கொடுத்து சுற்றளவு கேட்டால் என்ன ஆன்சர் வரும் பரப்பளவு கேட்டால் என்ன ஆன்சர் வரும் ஓகே ஒன்றுமே இல்லைங்க இது செவ்வகம் இருக்கலாம் செவ்வகத்தின் ஒவ்வொரு பக்கம் சொல்லலாம் இல்லைன்னா சதுரத்தின் பக்கத்தை இரண்டு மடங்கு ஆக்கும் போது இல்லைன்னா வட்டத்தின் பக்கத்தை இரண்டு மடங்கு ஆக்கும் போது இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஓகேவா சார் இப்போ இரண்டு மடங்கு ஆக்கும் போது சுற்றளவு எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா சுற்றளவும் இரண்டு மடங்காக தான் மாறும் ஓகேவா எத்தனை மடங்கு சொல்றாங்களோ சுற்றளவும் அத்தனை மடங்கு தான் மாறும் இதே பரப்பளவு கேட்டாங்கன்னா எத்தனை மடங்கு மாறும் சொல்றாங்க இரண்டு மடங்கு மாறுச்சுனா பரப்பளவு இரண்டு ஸ்கொயர் அவ்வளவுதாங்க ஆன்சர் சார் என்னாச்சு இங்க எத்தனை மடங்கு கொடுக்குறாங்களோ அதான் சுற்றளவு இங்க எத்தனை மடங்கு கொடுக்குறாங்களோ அதை ஸ்கொயர் பண்ணா பரப்பளவு ஓகேவா இப்ப சப்போஸ் இங்க மூன்று மடங்கு கொடுத்தாங்கன்னா சுற்றளவு மூணு பரப்பளவு எவ்வளவு வரும் மூணு ஸ்கொயர் வரும் ஓகேவா அப்ப ரெண்டு ஸ்கொயர் எனக்கு என்ன வரும் நாலு அப்ப எத்தனை மடங்கு எனக்கு மாறும் நான்கு மடங்காக மாறும் ஆன்சர் அது ஆப்ஷன் சி ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் பார்க்கறது ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணலாம் ஓகேவா சோ அப்ப இங்க எத்தனை மடங்கு சொல்றாங்க இங்க எத்தனை மடங்கு சொல்றாங்களோ அது சுற்றளவு இங்க இரண்டு மடங்கு மாறிச்சு அப்படின்னா சுற்றளவு இரண்டு மடங்கு தான் மாறும் பரப்பளவு மட்டும் இந்த இரண்ட ஸ்கொயர் பண்ணணும் அப்ப நாலு மடங்கா மாறும் அவ்வளவுதான் சோ பரப்புனாலே ஸ்கொயர் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் பரப்புனா ஸ்கொயர் பண்ணணும் கனவுனா கியூ பண்ணும் இதமும் நல்லா யாவச்சுங்க போது நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அடுத்த கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் பாருங்க சாய சதுரத்தின் மூளை விட்டங்களுக்கு இடையே உள்ள கோணம் என்னாது எதுவுமே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு போலீஸ்ல கேட்ட கொஸ்டின் தான் சோ சாய சதுரம் சோ சதுரத்தை சாய வச்சோம்னாது சாய சதுரம் இது ஒரு மூளை விட்டம் இது ஒரு மூளை விட்டம் செவல் டிகிரி கோணத்தை ஏற்படுத்தும் தொண்ணூறு டிகிரி கோணத்தை ஏற்படுத்தும் இப்ப இடையே உள்ள கோணம் எனக்கு எவ்வளவு வரும் தொண்ணூறு டிகிரி அப்ப சாய சதுரத்தின் மூளை விட்டங்களுக்கு இடையே உள்ள கோணம் எவ்வளவு தொண்ணூறு டிகிரி இதே சாய சதுரத்தின் பரப்பளவு கேட்டா எனக்கு என்ன வரும் அரை இன்ட்டு டி ஒன் இன்ட்டு டி டூ சோ டி ஒன் அப்படின்னா மூளை விட்டங்கள் இரண்டு மூளை விட்டங்களை பெருக்கி இரண்டாவது வகுத்தோம்னா சாய சதுரத்தின் பரப்பளவு ஓகேங்களா இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க சப்போஸ் இதை கூட கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகேங்களா சோ அப்ப இடையே உள்ள கோணம் எவ்வளவு தொண்ணூறு டிகிரி அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஆறாவது கொஸ்டின் ஏ அளவு ஆரமும் பி அளவு உயரமும் கொண்ட நீர்வட்டு கூம்பின் கன அளவு அதாவது வால்யூம் என்ன வரும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு போலீஸ் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர்ல கொடுத்தது ஸோ அபிஷியல அவங்களுடைய இணையதளத்தில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு போலீஸ் மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் பார்க்குறோம் இதுல ஏ அளவு ஆரமும் பி அளவு உயரம் கொண்ட நீர்வட்டு கூம்பின் அளவு ஓகே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கூம்பின் கன அளவு என்னன்னு தெரியும் கூம்பின் கன அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர்டு
உயரத்தின் மதிப்பு என்னது பி அப்ப பி அப்ப கன அளவு அப்படின்னா கன அலகுகள் ஓகேவா அப்போ ஒன் பை த்ரீ பை ஏ ஸ்கொயர் பி எங்க இருக்கும் பாருங்க ஆப்ஷன் சி ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ அது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனே வரும்போது தெரியலாம் பட் என்ன சொல்றாங்க ஆரத்துக்கு தான் ஏ அப்ப ஆரத்தை தான் நீங்க ஸ்கொயர் பண்ணுவீங்க அப்ப ஏ ஸ்கொயர் உயிரை வந்து அப்படியே தான் இருக்கும் பி ஓகே அப்போ ஒன் பை த்ரீ பை ஏ ஸ்கொயர் பி கன அலகுகள் ஓகே ஃபார்முலால இந்த எழுத்து நம்ம அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோ வேற எதுவுமே பண்ண கிடையாது ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டினை பாருங்க ஒரு முக்கோணத்தின் அடிப்பக்கத்தை இரண்டு மடங்காகவும் உயரத்தை பாதியாக மாற்றும் போது முக்கோணத்தின் பரப்பளவு எவ்வாறு மாறும் ஓகே ஒண்ணுமே இல்லை என்ன பண்றாங்க அடிப்பக்கம் பேஸ் பேஸ் என்ன பண்றாங்க இரண்டு மடங்க மாத்துறாங்க அடுத்து உயரத்தை என்ன பண்றாங்க பாதிய மாத்துறாங்க இரண்டு வகுத்தல் ஓகேவா சோ அப்ப அடிப்பக்கத்தை இரண்டு மடங்க மாத்திட்டு உயரத்தை பாதிய ஆக்குனாங்க அப்படின்னா முக்கோணத்தின் பரப்பளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா மாறவே மாறாது இப்ப எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்ப வச்சுக்கலாம் அடிப்பக்கம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுன்னு வச்சிருக்கேன் உயரம் வந்து நாலுன்னு வச்சிருக்கேன் ஓகே நானே எடுத்த நம்பர்ஸ் இது நீங்க எந்த நம்பர்னு நீங்க எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அடிப்பக்கம் இரண்டு உயரம் நாலு ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணி பார்ப்போம் எவ்வளவு வரும் பரப்பு கண்டி ஃபார்முலா அது அரை இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹச் ஓகே அப்ப அரை இன்ட்டு அடிப்பக்கம் இரண்டு உயரம் எவ்வளோ நாலு அப்ப ரெண்டும் ரெண்டும் அடிச்சிருவீங்க ஆன்சர் எவ்வளோ வரும் நாலு ஸோ இது நார்மலா பரப்பளவு எவ்வளோ வருது நாலு வருது இப்ப இதே இது இவங்க என்ன சொல்றாங்க அடிப்பக்கத்து இரண்டு மடங்கா மாத்தணும் அப்ப அடிப்பக்கத்து இரண்டு மடங்கா மாத்துவோம் அப்ப ரெண்டே இரண்டு மடங்கு ஆக்கு எவ்வளவு வரும் நாலு அடுத்து உயரம் உயரத்தை என்ன சொல்றாங்க பாதிய மாத்த சொல்றாங்க உயர் பணக்கு எவ்வளவு வரும் இரண்டு ஓகேவா அப்ப அடிப்பக்கம் நாலு ஆயிடுச்சு உயரம் ரெண்டு ஆயிடுச்சு இப்ப பரப்பளவு அதே ஃபார்ம் அரை இன்ட்டு பி ஹெச் அப்ப என்ன வரும் அரை இன்ட்டு அடிப்பக்கம் நாலு உயரம் ரெண்டு அப்ப ரெண்டு ரெண்டு கேன்சல் ஆன்சரும் கிடைக்கும் நாலு தான் கிடைக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது ஃபஸ்ட்டு பெருக்க சொல்லிட்டு இன்னொன்று வகுத்தாங்க அப்படின்னா ஸோ பரப்பளவு மாறாது ஓகேங்களா இங்கே ரெண்டால் பெருக்கிறாங்க இது ரெண்டால் வகுக்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆகும் ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல தான் நிற்கும் பரப்பளவு மாறாது ஓகே நல்லா யாச்சுக்கோங்க இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்கு அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க வாக்கியம் ஒன்று வாக்கியம் ரெண்டு ஒரு செவ்வகம் சமகோணம் உள்ள இணைகரம் அதே மாதிரி செகண்ட் வாக்கியம் ஒரு சதுரம் என்பது சமபக்கம் மற்றும் சமகோணம் உள்ள இணைகரம் அப்படின்னு கேட்கிற சொல்லியிருக்காங்க இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் ஏன்னா செவ்வகம் இணைகரம் ஒரு தொடர்பு இருக்கு செவ்வகம் இணைகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொடர்பு இருக்கு என்ன தொடர்பு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ செவ்வகம் இது வந்து செவ்வகம் செவ்வகத்தில் லைட்டை சாச்சு என்ன கிடைக்குன்னா இணைகரம் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒரு செவ்வகத்திலிருந்து சம கோணம் உள்ள இணைகரத்தை நம்ம உருவாக்க முடியும் ஓகே அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சதுரம் என்பது சமபக்கம் கரெக்ட் தான் பட் அடுத்து என்ன சொல்லுவாங்க இது சம கோணம் உள்ள இணைகரம் சொல்றாங்க இது வந்து ராங் ஏன்னா சதுரத்திலிருந்து சாய் சதுரத்துக்கு ஒன்று உருவாக்க முடியும் தவிர இணைகரத்துக்கு நம்ம உருவாக்க முடியாது அப்போ செகண்ட் இது தவறு அப்போ வாக்கியம் ஒன்று மட்டும் சரி ஆப்ஷன் ஏ ஓகேவா அப்போ செவ்வகம் இணைகரம் தொடர்பு இருக்கு சதுரம் சாய் சதுரம் ஒரு தொடர்பு இருக்கு ஓகேங்களா அடுத்து ஒன்பதாம் கொஸ்டின் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் சுற்றளவு உள்ள முக்கோணங்கள் பின்வருமாறு அமையலாம் எப்படி அமையும் ஒன்னு இரு சம பக்க முக்கோணமாக அமையலாம் அல்லது இரு சம பக்க முக்கோணமாக அமையலாம் இல்லை இரண்டுமே அமையுமா ஸோ இதான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுருக்காங்க ஸோ முக்கோணம் அமைக்கிறதுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த ரூல்ஸை ஃபில் பண்ணால் மட்டும்தான் அங்கே நம்ம என்ன ஆகும் முக்கோணத்தை அமைக்க முடியும் அப்படின்னா அந்த முக்கோணத்தை அமைக்க முடியாது ஸோ இதுதான் ரூல் ஓகே இது என்ன சார் ரூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கோணத்தை எத்தனை பக்கங்கள் இருக்கு மொத்தம் மூன்று பக்கங்கள் இருக்கு எத்தனை பக்கங்கள் இருக்கு மூன்று பக்கங்கள் இருக்கு இந்த மூன்று பக்கங்களை ஏறு வரிசையில் எழுதி மூன்று பக்கங்கள் என்ன பண்ணணும் ஏறு வரிசையில் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஏறு வரிசையில் எழுதிட்டு முதல் இரண்டு பக்கங்களை கூட்டினீங்க அப்படின்னா மூன்றாவது பக்கத்தை விட அதிகமாக வரணும் அதான் ரூல்ஸ் முதல் இரண்டு பக்கத்தை கூட்டணும் அப்படின்னா மூன்றாவது பக்கத்தை விட அதிகமாக வரணும் அப்படி வந்துச்சுன்னா அது முக்கோணத்தை அமைக்கும் இப்போ சமபக்க முக்கோணம் சமபக்க முக்கோணம் என்ன கான்செப்ட் மூணு பக்கமே எனக்கு சமமாக இருக்கணும் ஓகே ஓகே அப்போ பன்னெண்டு எப்படி பிரிக்கலாம் நாலு 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 சார் நாலு 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 சம பக்க முக்கோணம் அமைக்குமா அமைக்கும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரூல் ஆஃப் ஆப்போம் இப்போ நம்பர்ஸ் போடும் நாலு பக்கம்
எனக்கு என்ன வரும் எட்டுங்கிறது எப்படி இருக்கணும் மூன்றாவது பக்கத்தை விட அதிகமா இருக்கணும் கரெக்டா சோ அப்ப முதல் ரெண்டு நம்பர் போட்டுனா எட்டு வருது இந்த நம்பர் எனக்கு எப்படி இருக்கு மூன்றாவது பக்கத்தை விட அதிகமா தான் இருக்கு அப்ப கண்டிப்பா எனக்கு என்ன ஆகும் சமபக்க முக்கோணத்தை அமைக்கும் ஓகேவா கரெக்ட் சமபக்க முக்கோணத்தை அமைக்கும் அடுத்து இது வந்து ஒரு இரு சம இரு சம பக்க முக்கோணமாக அமைக்கலாம கேட்டுக்காங்க கண்டுபிடிப்போம் சிறு சம பக்க முக்கோணம் என்னது இரண்டு பக்கம் சமமா இருக்கும் ஓகேவா இப்ப என்ன பண்ணலாம் இந்த சைடு இந்த சைடு சமமா இருக்கும் இங்கிட்டு மட்டும் வேறையா இருக்கும் அப்ப பன்னெண்டு எப்படி பிரிக்கலாம் இங்கிட்டு மூணு மூணு ஆறுன்னு பிரிக்கலாம் சோ இப்ப என்ன ஆகும் ஏறு வரிசை இல்லம்னா மூணு கம்மா மூணு கம்மா ஆறுன்னு வரும் இப்ப முத ரெண்டு வேலை கூட்டணி எவ்வளவு வரும் ஆறு தான் வரும் ஓகேவா நான் என்ன சொன்னேன் முதல் ரெண்டு நம்பர் கூட்டணி அப்படின்னா மூன்றாவது பக்கத்தை விட அதிகமா வரணும் எனக்கு என்ன வந்திருக்கு சமமா வந்திருக்கு அப்ப கண்டிப்பா எதனாது முக்கோணத்தை அமைக்காது சோ வேற நம்பர் போடும் வேற நம்பர் என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு கம்மா ரெண்டு கம்மா எட்டுன்னு போடலாம் ஓகேவா அப்ப என்ன வரும் முதல் ரெண்டு நம்பர் கூட்டினா நாலு தான் வரும் அப்ப இதை விட இந்த நம்பர் என்ன இருக்கு குறைவாக தான் இருக்கு நான் என்ன சொன்னேன் இந்த நம்பர் அதிக வரணும் இது குறைவா இருக்கு இங்க சமமா இருக்கு அப்ப இதுவும் எனக்கு என்னாது அமையாது ஓகேவா சம இரு சம பக்க முக்கம் என்னாது அமைக்காது சம பக்க முக்கோணம் அமையும் இரு சம பக்க முக்கோணம் அமையாது அப்ப என்ன ஆன்சர் கரெக்ட் ஒண்ணு மட்டும்தான் சரி ஓகேங்களா இப்ப ரூல் முக்கோணத்தை அமைக்கிறது ரூல் இருக்கு என்ன ரூலு முதல் இரண்டு பக்கங்களின் கூடுதல் மூன்றாவது பக்கத்தை விட அதிகமாக வர வேண்டும் அவ்வளவுதான் அடுத்து ஒரு சதுரத்தின் பக்கம் பத்து சென்டிமீட்டர் அதனுடைய பக்கம் மூன்று மடங்காகும் போது சுற்றளவு எத்தனை மடங்காக அதிகரிக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு எஸ்ஐ ஓபன்ல கேட்ட கோஷின் இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்திருக்கோம் எப்படி கண்டுபிடிக்கும் சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி செவ்வகத்துக்கு வந்துச்சுங்களா அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் ஓகேவா எத்தனை மடங்கு மூணு மடங்கு மூணு மடங்கு கொடுத்து நமக்கு என்ன கேட்கிறாங்க சுற்றளவு கேட்கிறாங்க எனக்கு மடங்கு கொடுத்து கேட்டாங்கன்னா நான் சுற்றளவும் கண்டுபிடிப்பேன் பரப்பளவும் கண்டுபிடிப்பேன் ஓகேங்களா சோ மூன்று மடங்குன்னு சொல்றாங்க சுற்றளவு என்ன வரும் இங்க என்ன நம்பர் வருதோ அதான் எனக்கு சுற்றளவு மூன்று மடங்கா தான் மாறும் இங்க அஞ்சு மடங்குன்னு சொன்னா சுற்றளவு அஞ்சு மடங்கு தான் இங்க பத்துன்னு சொன்னா சுற்றளவு பத்து தான் முடிஞ்சுக்கலாம் ஓகே நமக்கு இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் முடிஞ்சு என்ன அது சுற்றளவு எத்தனை மடங்கா மாறும் மூன்று மடங்கு ஆச்சுன்னா சுற்றளவு மூன்று மடங்கு தான் மாறும் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் ஓகே சப்போஸ் இதிலே கொடுத்து பரப்பளவு கேட்டாங்கன்னா சார் பரப்பளவு கேட்டாலும் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் எத்தனை மடங்கு சொல்லிருக்காங்க மூணு மடங்கு அப்போ மூணு அதை ஸ்கொயர் பண்ணுவேன் அவ்வளோதான் ஒன்பது கான்செப்ட் புரியுதுங்களா அப்போ மூணு மடங்குன்னு சொன்னாங்கனா சுற்றளவு மூன்று மடங்கு தான் இருக்கும் அப்போ மூன்று மடங்கு சொல்லி பரப்பளவு கேட்டாங்கன்னா மூன்றை ஸ்கொயர் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஆன்சர் வரும் ஒன்பது மடங்கு வரும் சரிங்களா அப்ப இந்த மாதிரி மடங்கு மாத்தி சுற்றளவு பரப்பளவு கேட்டா கம்பல்சரி ஆன்சர் பண்ணுங்க வேகமா ஆன்சர் பண்ணலாம் மேக்சிமம் நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே வேற மாதிரி மெத்தட்ல போட்டு டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ண போல அவங்க டைம் வேஸ்ட் ஆயிரும் ஓகே நம்ம அதுல என்ன பண்ணலாம் டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ணி போயிட்டு இருக்கலாம் சுற்றளவு அப்படியே தான் இருக்கும் பரப்பளவுனா ஸ்கொயர் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு அடுத்த கொஸ்டின் பின்வரும் அளவுகளில் அதிக பரப்பளவு கொண்ட உருவம் எது அதிக பரப்பளவு கொண்ட உருவம் எது சோ நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க நாலுமே நம்ம தனித்தனியா தான் கண்டுபிடிச்சாகணும் ஓகே செவகத்தின் பக்கம் எவ்வளவு பத்து மீட்டர் அப்ப என்ன பண்ணும் பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கணும் சரி சதுரத்தின் பக்கம் எவ்வளவு பத்து மீட்டர் அப்ப பரப்பளவு எவ்வளவு வரும் பத்து ஸ்கொயர் ஏன்னா சதுரத்தின் பர பக்கம் பரப்பளவு என்னது ஏ ஸ்கொயர் அப்ப பத்து ஸ்கொயர் பண்ண எவ்வளவு வரும் நூறு அப்ப நூறு சதுர மீட்டர் ஓகே அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் நூறு சதுர மீட்டர் ஓகே அடுத்து செவகத்தின் பக்கங்கள் எட்டு மீட்டர் மற்றும் பன்னெண்டு மீட்டர் அப்ப செவகத்தின் பரப்பு என்னது நீளம் என்று அகலம் அப்ப என்ன பண்ணும் ரெண்டையுமே பெருக்கணும் எட்டு இன்ட்டு பன்னெண்டு எவ்வளவு வரும் தொண்ணூத்தி ஆறு சதுர மீட்டர் ஓகே அப்ப சதுரம் நூறு வருது செவகம் தொண்ணூத்தி ஆறு தான் வருது ஓகே அடுத்து வட்டம் வட்டத்தின் பரப்பு என்னது பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்ப இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு ஆரத்தை ரெண்டு டைம் போடணும் அப்ப என்னாகும் ரெண்டு ஏழு ஏழு கேன்சல் இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு ஏழு எவ்வளவு வரும் நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு சதுர மீட்டர் ஓகே அப்ப வட்டத்தின் பரப்பு எவ்வளவு நூத்தி ஐம்பத்தி நாலு சதுர மீட்டர் அடுத்து இது ஒரு செங்கோண முக்கோணம் சொல்லி படம் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கலாம் செங்கோண முக்கோணம் நாளும் முக்கோணம் நாளும் ஃபார்முலா ஒண்ணுதான் என்ன ஃபார்முலா அரை இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹச் அப்ப இங்க என்ன வரும் அரை அடிப்பக்கம் இருபது உயரம் எட்டு
ஒரு வட்டத்தின் ஆரம் ஏழு மீட்டர் இருக்கும் போது மட்டும்தான் அங்கம் மட்டும் தான் அதிகமான பரப்பளவு கிடைக்கும் அப்ப ஆன்சர் அது ஆப்ஷன் சி இப்ப நாலு கொஸ்டினுமே நீங்க ஆப்ஷன் ஆன்சர் பண்ணாதான் இல்ல எது அதிகம் வருதோ அதை நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க பத்து மீட்டர் நாற்பத்தி ஐந்து மீட்டர் ஆறு மீட்டர் அளவு உள்ள ஒரு அறையின் தளம் மற்றும் சுவரை புதுப்பிக்க ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ஆகும் செலவு ரூபாய் நாற்பத்தி எட்டு எனின் மொத்த செலவு யாது ஓகேவா என்ன பண்றாங்க ஒரு அறையின் தளம் அடுத்து சுவரை புதுப்பிக்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி மூன்று அளவுகள் கண்டினியூஸா கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி மூன்று அளவு கண்டினியூஸா கொடுத்த என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா கன செவ்வகம் என்ன வரும் கன செவ்வகம் ஓகேங்களா சப கன செவகத்துல அறையுடைய தளம் அப்ப தளம் அப்படிங்கிறோம் அப்படின்னாலும் அடிப்பரப்புனாலும் இல்ல செவ்வகத்தின் பரப்புனாலும் ஒண்ணுதான் ஓகே தளம் என்னது கன செவகத்துல தளம்ங்கிறது செவ்வகத்தின் பரப்பு கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப செவ்வகத்தின் பரப்பு என்னது எல் இன்டு பி எல் இன்டு பி அப்ப தளம் மற்றும் அப்ப கூட்டல் அடுத்து என்ன பண்றாங்க சுவரை புதுப்பிக்கிறாங்க சுவருங்கள் என்ன பண்ணா நான்கு பக்கங்களும் சுவர் இருக்கும் அதாவது பக்க பரப்பு நான்கு பக்கங்கள் இருக்குல்ல அதான் பக்க பரப்பு பக்க பரப்பு கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா வரும் கன செவகத்தை பார்த்தீங்கன்னா டூ எல் பிளஸ் பி ஹெச் ஓகே டூ எல் பிளஸ் பி ஹெச் ஓகே இப்ப இதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் தளம் தளம் என்னது செவகத்தியுடைய பரப்பு தான் தளம் எல் இன்டு பி அப்போது முத ரெண்டு மதிப்பை பெருக்கணும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் உள்ளது எல் அடுத்து பி அடுத்து உள்ளது ஹெச் எல் பி ஹெச் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எல் பி பெருக்கின எவ்வளோ வரும் நானூற்றி ஐம்பது ப்ளஸ் அடுத்து என்ன பண்ணும் நீளத்தையும் அகலத்தையும் கூட்டிக்கிட்டு சார் அது என்ன பண்ணும் இரண்டு எண்டு உயரத்தால் பெருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா சார் நீளம் அகலம் கூட்டின எவ்வளோ வரும் ஐம்பத்தி அஞ்சு எவ்வளோ வரும் ஐம்பத்தி அஞ்சு வெளியே ஒரு ரெண்டு இருக்கு ஹச்சோட மதிப்பு எவ்வளோ ஆறு இப்ப எவ்வளவு வரும் இது ஒரு நானூத்தி ஐம்பது தளம் வந்து நானூத்தி ஐம்பது ஸோ இது ஃபுல்லா பெருக்கின எவ்வளவு வரும் ரெண்டு ஐம்பத்தி அஞ்சு நூத்தி பத்து இது ஒரு அறுநூத்தி அறுபது ஓகே அப்போ மொத்தம் எனக்கு எவ்வளவு வரும் அறுநூத்தி அறுபது நானூத்தி ஐம்பது அப்ப ஆயிரத்தி நூத்தி பத்து சதுர மீட்டர் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி நூத்தி பத்து சதுர மீட்டர் நமக்கு எவ்வளவு சொல்றாங்க ஒரு சதுர மீட்டருக்கு செலவு எவ்வளவு நாற்பத்தி எட்டு ரூபா எனக்கு மொத்த எத்தனை சதுர மீட்டர் இருக்கு ஆயிரத்தி நூத்தி பத்து சதுர மீட்டர் இருக்கு அப்ப இது என்ன பண்ணும் ஆயிரத்தி நூத்தி பத்த நாற்பத்தி எட்டால பெருக்கணும் பெருக்கு எனக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் பாத்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி மூணாயிரத்தி இருநூத்தி எண்பது வரும் எவ்வளவு வரும் ஐம்பத்தி மூணாயிரத்தி இருநூத்தி எண்பது வரும் அவ்வளவுதான் அப்ப ஆன்சர் அது ஆப்ஷன் சி ஓகேங்களா அப்ப கன செவகத்துல தளம் தளம் சொன்னாலும் சரி அடிப்பரப்புன்னு சொன்னாலும் சரி என்ன கண்டுபிடிக்கணும் செவ்வகத்தின் பரப்பு தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அடுத்த சுவரை புதுப்பிக்க அப்படின்னா நான்கு பக்கங்கள் உள்ள சுவர் தான் புதுப்பிக்க போறாங்க அப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பக்க பரப்பு கண்டுபிடிக்கணும் இது ரெண்டையுமே மற்றும் சொன்னாலும் கூட்டிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ மொத்தம் எவ்வளவு வருது ஆயிரத்தி நூத்தி பத்து சதுர மீட்டர் ஒரு சதுர மீட்டருக்கு நாற்பத்தி எட்டு ரூபா அப்ப ஆயிரத்தி நூத்தி பத்து சதுர மீட்டருக்கு எவ்வளவு வரும் பாத்தீங்கன்னா பெருக்கி போட போறோம் அவ்வளவுதான் ஆன்சர் வரும் ஐம்பத்தி மூணாயிரத்தி இருநூத்தி எண்பது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு போலீஸ்ல கேட்ட கொஸ்டின் தான் இது அடுத்த கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் பாருங்க ஒரு வட்டத்தின் விட்டம் ஒரு மீட்டர் எனில் அதன் ஆரம் என்ன அது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பிசியில கேட்ட கொஸ்டின் சோ விட்டத்துல பாதை எனக்கு எவ்வளவு ஆரம் ஆனா என்ன கொடுத்தாங்க ஒரு மீட்டர் அப்ப ஒரு மீட்டர் அப்படின்னு எனக்கு எத்தனை சென்டிமீட்டர் வரும் நூறு சென்டிமீட்டர் ஒரு மீட்டர் எனக்கு எவ்வளவு நூறு சென்டிமீட்டர் அப்ப விட்டம் வந்து எனக்கு எவ்வளவு நூறு சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா அப்ப விட்டத்துல பாதி எனக்கு என்னது ஆரம் அப்ப நூறுல பாதி எனக்கு எவ்வளவு வரும் ஐம்பது அப்ப ஆன்சர் எவ்வளவு ஐம்பது சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா விட்டத்துல பாதிதான் ஆரம் அப்ப எனக்கு விட்டம் ஒரு மீட்டர் அப்படின்னா நூறு சென்டிமீட்டர் சொல்லுவேன் அப்ப நூறு சென்டிமீட்டர்ல பாதி எனக்கு எவ்வளவு ஐம்பது சென்டிமீட்டர் அடுத்த கொஸ்டின் ஆறு அளவு ஆரமும் ஹச் அளவு உயரமும் உடைய உருளையின் கன அளவு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல போலீஸ்ல கேட்ட கொஸ்டின் ஃபார்முலா முன்னாடி சொல்லுவேன் ஃபார்முலா வந்து நல்லா படிச்சுட்டு போங்க அந்த ஃபார்முலா டேரக்டாவோட கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க நம்ம ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் எவ்வளவு டைம் வேஸ்ட் ஆகாது ஒரு ஜிகே கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணி எவ்வளவு டைம் செலவாகும் அதே டைம்ல உங்க எவ்வளவு செலவாகும் ஓகே உருளையின் கனாலு உருளையின் கனாலு கண்டு ஃபார்முலா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹச் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹச் அவ்வளவுதான் சோ பை ஆர் எல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கூம்பின் 
வலைபரப்பு கண்ணுடைய ஃபார்ம் அது பை ஆர் எல் இது வந்து ஊர்லையின் கன அளவு ஓகே ஊர்லையின் கன அளவு ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸ் முடிஞ்சு பை ஆர் எல் தான் கூம்பின் வலைபரப்பு டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் கட்சினா எந்த ஒரு ஃபார்மாக இல்லை ஓகேங்களா சார் அடுத்து ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் கட்சினா கூம்பின் கன அளவு கூம்பின் கன அளவு ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் கட்சி ஓகேவா ஸோ ஃபார்முலாங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நல்லா படிச்சுட்டு போய் ஆன்சர் பண்ணுங்க அப்போ உள்ளையின் கனல் உள்ளது பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹச் கன அலகுகள் அடுத்து ஒரு சதுர அறையின் பக்கம் ஐம்பது அடி ஆகும் இரண்டாவது அறை நூறு சதுர கட்சம் பரப்பளவுடையதாகவும் மூன்றாவது அறை இருநூறு சதுர அடி பரப்படை பரப்புடையதாகவும் இந்த அறைகளில் எதில் அதிக எண்ணிக்கை மக்கள் அமரலாம் அப்படின்னு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா குறிப்பு ஒன்று கொடுத்தாங்க ஒரு கஜம் அன்னைக்கு எவ்வளோ மூணு அடி ஒரு கஜம்னால தான் மூணு அடி இங்கே என்ன கொடுத்தாங்க சதுர கஜம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு கஜம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ கஜத்தை அடிக்கு மாற்றணும் அப்படி தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே இது வந்து என்ன முதல் அறை ஓகே இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கு என்ன பண்ணணும் பரப்பளவு தான் பார்க்க போகிறோம் முதல் அறை எவ்வளோ ஐம்பது அடி அப்போ ஐம்பது என்ன பண்ணுவேன் ஸ்கொயர் பண்ணுவோம் ஸோ ஐம்பது ஸ்கொயர் பண்ணுங்க எவ்வளோ வரும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சதுர அடி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சதுர அடி செக்கில் எனக்கு இரண்டாவது எனக்கு எப்படின்னு பார்த்தோம்னா சதுர கஜம்னு இருக்கு எனக்கு அனைத்து யூனிட்டுமே ஒரே மாதிரி இருந்தால் தான் எது பெருசு சீசனாக பார்த்துனா கண்டுபிடிக்க முடியும் யூனிட்டு மாறிச்சுன்னா வேற மாதிரி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே அப்போ நூறு சதுர கஜம் ஓகேவா பரப்பளவு டேட்டா கொடுத்துட்டாங்க பரப்பளவு நூறு சதுர கஜம்னா பக்கம் எனக்கு எவ்வளோ வரும் பத்து கஜம் தான் வரும் எவ்வளோ வரும் பத்து கஜம் தான் வரும் அப்போ பத்து பத்து கஜம் ஏன்னா பத்து கஜத்தை ஸ்கொயர் பண்ணால் எவ்வளோ வரும் நூறு சதுர கஜம் வரும் அப்போ பக்கம் எனக்கு எவ்வளோ பத்து கஜம் எனக்கு ஒரு கஜம்னா எவ்வளோ அடி மூணு அடி அப்போ பத்து கஜம் எத்தனை அடி வரும் பத்து கஜம் இன்ட்டு மூணு எவ்வளோ வரும் முப்பது அடி அப்போ இரண்டாவது அறையினுடைய பக்கத்தின் மதிப்பு எவ்வளோ முப்பது அடி அப்போ என்ன பண்ணணும் முப்பதை ஸ்கொயர் பண்ணணும் அப்போ முப்பது ஸ்கொயர் பண்ணுங்க எவ்வளோ வரும் தொள்ளாயிரம் சதுர அடி அடுத்து மூன்றாவது அறை மூன்றாவது அறை எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இரநூறு சதுர அடி அவன் டேட்டா கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோ இரநூறு சதுர அடி இப்போ யூனிட் எல்லாமே சமமாக இருக்கா இப்போ ஃபஸ்ட் அறையில் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சதுர அடி இரண்டாவது அறையில் தொள்ளாயிரம் சதுர அடி மூன்றாவது அறையில் இரநூறு சதுர அடி ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஃபஸ்ட்டும் தேர்டும் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வந்திருக்காது ஏன்னா தேர்டு டேரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க சதுர அடி ஃபர்ஸ்ட் இதில் பக்கம் ஐம்பது அடின்னு சொன்னால ஐம்பது ஸ்கொயர் போனால் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு சதுர அடி இங்கே எப்படி சார் முப்பது ஸ்கொயர் வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பரப்பளவு தான் நூறு சதுர கஜம் பரப்பளவு தான் எவ்வளோ நூறு சதுர கஜம் அப்போ பக்கத்தில் மதிப்பு எனக்கு எவ்வளோ வரும் பத்து கஜம்னு வரும் ஓகே எவ்வளோ வரும் பத்து கஜம்னு வரும் எனக்கு ஒரு கஜம் எவ்வளோ மூணு அடி அப்போ ஒரு கஜம் மூணு அடி தான் பத்து கஜம் எனக்கு எவ்வளோ வரும் முப்பது அடி அப்போ முப்பது ஸ்கொயர் பண்ண எவ்வளோ வரும் தொள்ளாயிரம் சதுர அடி நம்ம கொஸ்டின் என்ன கேட்டாங்க எந்த அறையில் அதிக எண்ணிக்கை மக்கள் அமரலாம் கேட்டாங்க எந்த அறையில் அமர முடியும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு தான் அதிகம் எந்த அறை முதல் அறை ஆப்ஷன் ஏ ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பத்து எஸ்சி ஓப்பனில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு நீர்வட்ட கூம்பின் வலைபரப்பு காணும் சூத்திரம் ரெண்டாயிரத்தி பத்து போலீஸில் கேட்ட கொஸ்டினை பாருங்கள் இப்போ நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டு வந்தேன் என்ன வரும் வலைபரப்பு காணும் சூத்திரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பையாரில் சதுர அலைகள் பையாரில் சதுர அலைகள் ஒன் பை த்ரீ பையா ஸ்கொயர் கட்சினா வரும் கூம்பின் கன அளவு இது கூம்பின் வலைபரப்பு ஓகே பையார் எல் பிளஸ் ஆர் பார்த்தீங்கன்னா கூம்பின் மொத்த பரப்பு பையார் ஸ்கொயர்னா வட்டத்தின் பரப்பு ஓகேவா சார் நாலுக்குமே ஃபார்ம் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கு நல்லாவே நீங்க படிச்சு போறேன்னா ஈஸியா நம்ம கண்டுபிடிச்சு ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஓகே அப்போ ஒன் பை த்ரீ பையார் ஸ்கொயர்னா பையார் ஸ்கொயர் கட்சி கூம்பின் கன அளவு பையார் எல் பிளஸ் ஆர்னா கூம்பின் மொத்த பரப்பு பையார்னா கூம்பின் வலைபரப்பு பையார் ஸ்கொயர்னா வட்டத்தின் பரப்பு அவ்வளவுதான் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் ஃபார்மா கொஸ்டின் எல்லாம் கேட்டா மிஸ் பண்ணிட கூடாது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அறுநூறு மீட்டர் சுற்றளவு கொண்ட சதுரத்தின் பரப்பளவு என்ன ஓகே சதுரத்தின் பரப்பளவு என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயர் சார் அப்போ பக்கத்தின் மதிப்பு தெரிஞ்சால் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஸ்கொயர் பண்ணிடுவேன் எனக்கு பக்கம் மதிப்பு கொடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க சுற்றளவு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே சுற்றளவு என்னாவது நாலு ஏ இப்போ நாலு ஏ தான் எனக்கு எவ்வளோ அறநூறு மீட்டர் அப்போ எனக்கு ஒரு ஏ எவ்வளோ வரும் படிக்கலாமா ஒரு நாங்க நாங்கு ஆறில் ஒரு நாங்க நாங்கு மீது ர
இருபத்தி இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு சதுர மீட்டர் ஆப்ஷன் ஏ ஓகே அப்ப சுற்றளவு கொடுத்து பரப்பளவு கேட்டா எப்படி ஆப்ஷன் பண்ணு பாருங்க சுற்றளவு என்ன பண்ணும் ஏ மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப ஏ மதிப்பு கண்டுபிடிச்சு அதை ஸ்கொயர் பண்ணினா பரப்பளவு வந்துடும் அவ்வளவுதான் அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு அரைவட்டத்தில் உள்ள கோணம் அல்லது அமையும் கோணம் அப்படின்னு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா சோ அரைவட்டத்தில் அமையக்கூடிய கோணம் பார்த்தீங்கன்னா செங்கோணம் அரைவட்டத்தில் அமையக்கூடிய கோணம் செங்கோணம் ஓகேங்களா அடுத்து ஒரு சென்டிமீட்டர் ஆரம்ப உள்ள கோலத்தின் கன அளவு என்ன ஒரு சென்டிமீட்டர் ஆரம்ப உள்ள கோலத்தின் கன அளவு கோலத்தின் கன கண்டு ஃபார்ம் பண்ணாது போர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் போர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஆரத்தின் மதிப்பு நீங்க எவ்வளவு ஒன்னு அப்ப ஆரத்துக்கு ஒன்னு போட்ட என்ன வரும் ஒன்னு கியூப்னு வரும் ஒன்னு கியூப் எவ்வளவுதான் ஒன்னுதான் அப்ப என்ன வரும் போர் பை த்ரீ பை அப்ப ஆன்சர் ஆனது போர் பை த்ரீ பை அவ்வளவுதான் ஆப்ஷன் சி ஓகேவா இங்க பைக் மதிப்பு அப்ளை பண்ணல எதையுமே அடிக்கல எதுவும் பண்ணல அதனால நான் அப்படி வச்சுக்கிட்டேன் ஆறத்துக்கு மட்டும் மதிப்பு போட்டோம் அப்படின்னா ஆறு மதிப்பு வந்து என்ன எனக்கு இது ஃபுல்லா ஒன்னு ஆயிரும் அப்ப இது எனக்கு தேவையில்லை போர் பை த்ரீ பை தான் எனக்கு ஆன்சர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு மைல் என்பது சுமார் எவ்வளவு இருக்கும் ஓகேவா இது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு போலீஸ்ல கேட்ட கொஸ்டின் ஒரு மைல் என்பது சுமார் எவ்வளவு இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் கிலோமீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் கிலோமீட்டர் அதே மாதிரி தங்க விகிதம் கேட்டாங்கன்னா என்ன கேட்கலாம் தங்க விகிதம் கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிட்ட வரும் அதை நல்லா யாவச்சுக்கோங்க ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒரு மைல் எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் தங்க விகிதம் எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகேவா எது கேட்டாலும் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிடணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் லாஸ்ட் கொஸ்டின் எதுவும் ஒரு செவ்வகத்தின் சுற்றளவு முப்பத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் அதன் பரப்பளவு எண்பது சதுர சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் அகலம் எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு போலீஸ்ல கேட்ட கொஸ்டின் அப்ப சுற்றளவு தான் எவ்வளவு முப்பத்தி ஆறு சுற்றளவு பார்க்கறது டூ எல் பிளஸ் பி டூ எல் பிளஸ் பி மதிப்பு எனக்கு எவ்வளவு முப்பத்தி ஆறு அப்ப ரெண்டு முப்பத்தாறு அடுத்த எனக்கு எவ்வளவு வரும் எல் பிளஸ் பி மதிப்பு எல்ல் பிளஸ் பி மதிப்பு எவ்வளவு பதினெட்டு ஓகே எல் பிளஸ் மதிப்பு எவ்வளவு நீலத்தையும் அகலத்தையும் கூட்டா பதினெட்டு ஓகே அடுத்து பரப்பளவு பரப்பளவு எவ்வளவு கொடுத்துருவாங்க எண்பது சதுர சென்டிமீட்டர் இப்ப பரப்பளவு ஃபார்ம் என்னது எல் இன்டு பி அப்ப எல் இன்டு பி மதிப்பு எனக்கு எவ்வளவு எண்பது ஓகேவா அப்ப கூட்டினா பதினெட்டு பெருக்குனா எண்பது அப்ப எந்த நம்பர் வைக்கலாம் கூட்டினா பதினெட்டு வரணும் பெருக்குனா எண்பது வரும் அப்ப எந்த நம்பர் வரும் பத்து எட்டு ஏன்னா பத்து எட்டையும் கூட்டினா பதினெட்டு பத்து எட்டையும் பெருக்குனா எண்பது ஓகே வருது இது மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் இதுல என்ன சார் கேட்கறாங்க அகலம் கேட்கறாங்க அகல வந்து பாத்தீங்கன்னா பொதுவா செவகத்துல குறைவாக தான் இருக்கும் ஓகேவா சோ அகலத்தின் மதிப்பு எனக்கு எவ்வளவு எட்டு நீளத்தின் மதிப்பு பத்து ஓகேங்களா சோ அகலத்தின் மதிப்பு எப்பவுமே குறைவாக தான் இருக்கும் ஆன்சர் வரும் எட்டு ஆப்ஷன் லாஸ்ட் ஓகேங்களா இந்த அளவியல்ல கேட்கப்பட்ட இந்த இருபத்தொரு கொஸ்டினையும் எப்படி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி பார்த்தோன்னா கிட்டத்தட்ட நாலஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு இத்தனை மடங்காகும் அப்ப சுற்றளவு எத்தனை மடங்காகும் எத்தனை மடங்காகுதோ சுற்றளவும் அத்தனை மடங்கு தான் மாறும் பரப்பளவு கேட்டாங்கன்னா எத்தனை மடங்கு சொல்லுவாங்களோ அதை ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா பரப்பளவு கிடைக்க போகுது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க அதே ஒரு நல்லா பாத்துக்கோங்க மெயினா பாத்தீங்கன்னா நல்லாவே கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாங்க ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி ஈஸியா அப்ளை பண்ற மாதிரி இது எனக்கு வருமா வராது இது மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் நல்லா கேட்கறாங்க மினிமம் ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் கிட்ட அதுல கேட்கறாங்க அதனால நல்லா முக்கியத்துவம் கொடுத்து பாருங்க இந்த வீடியோ முழுமையா பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ உங்க நண்பர்களுக்கும் கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி